আমরা গত ভিডিওতে ইমেইল এবং ফাইলস এই দুটো আমি দেখেছিলাম ফাইলসের ব্যবহার কিভাবে করতে হয় এবং ইমেইলের অপশনগুলো দেখেছি আজকে ডোমেইনটা দেখব ডোমেইন হচ্ছে সাইট পাবলিশারস সাইট পাবলিশারে যদি আমরা আসি এখানে যেটা বলা হচ্ছে ইউ ক্যান ইউজ দিস ইন্টারফেস টু কুইকলি ক্রিয়েট এ ওয়েবসাইট ফর্ম আর সেট of available templates this allows visitors to see some basic information while you continue to develop your website apnar website develop korte thakben er bhitore apni apnar visitor ke basic information gulo dekhate parben ta hocche site publisher er kaj er poroborti je ta hocche seta hocche domain to muloto ei domain er kaj hocche apnar kache jodi multiple domain thake apni eta ekhan theke manage korte parben এটা যেহেতু ডেমো মোড আছে তাই আমাদেরকে এই ফাংশনটা এখন কাজ করবে না তো স্যার ইউজ দিস ইন্টারফেস টু ম্যানেজ ইউর ডোমেস আমরা যদি রিচ ডকুমেন্টেশনটা পড়ি অ্যালাউ সেকশন এখানে যা যা বলা আছে ক্রিয়েট এ নিউ ডোমেন চেঞ্জ প্রাইমারি ডোমেইন লিস্ট ডোমেইন এখানে পুরো বিষয়টা যদিও দেয়া নেই আমরা লাইক করলে এটা আরও বিস্তারিত বুঝতে পারবো যখন আমরা একাধিক ডোমেইন ম্যানেজ করব তখন এখান থেকে ম্যানেজ করব অ্যাড অন ডোমেনটা দেখি অ্যাড অন ডোমেন যেটা হচ্ছে অ্যান্ড অ্যাড অন ডোমেইন ইজ অ্যান অ্যাডিশনাল ডোমেইন দ্যাট দ্য সিস্টেম স্টোর্স অ্যাজ এ সাব ডোমেইন অফ ইউর মেন সাইট সাব ডোমেইন এবং অ্যাড অন ডোমেইন দুটার কাজ প্রায় কাছাকাছি আমরা সাব ডোমেনটা দেখি সাব ডোমেন তো সাব ডোমেন মূলত বিষয়টা কি সেটা যদি আমরা দেখতে চাই তো আমরা এখানে দুটা সাইট রয়েছে টেলিটকে আমরা দুটো সাইটে লগ ইন করি লগ ইন বলতে ব্রাউজ করি একটা ডটকমিডি টেলিটকের ওয়েবসাইট তো এই ওয়েবসাইটের পূর্বে এখানে হচ্ছে বিয়াল লাগানো হয়েছে এবং এখানেও দেখেন টেলিটক ডট কম ডট বিডি রেজাল্ট স্ল্যাশ রেজাল্ট ডট পিএচ এটা না এখানেও মেন ডোমেন্টটা হচ্ছে টেলিটক ডট কম ডট বিডি এটা মেন ওয়েবসাইট তো আমাদের এখানে হচ্ছে পূর্বে যদি আমরা বিয়ার সাব ডোমেন্টটা লাগে তাহলে এটা হচ্ছে বাংলাদেশের রেলওয়ের যে সার্কুলারটা সেই ওয়েবসাইটটা এখানে ওপেন হচ্ছে এবং টেলিটক ডট কম ডট বিডির পূর্বে যদি আমরা সিএনপি লাগাই তাহলে এখানে যে ওয়েবসাইটটা ওপেন হচ্ছে সেটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট অব দ্য পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশ সরকারের আর একটি ওয়েবসাইট এখানে ওপেন হচ্ছে তো টেলিটকের পূর্বে এরকম বিভিন্ন সাব ডোমেন লাগানো আপনারা বিভিন্ন সরকারি সার্কুলারে দেখতে পাবেন তো সাব ডোমেন বিষয়টা তাহলে আপনাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল এখানে যেটা বলছে আর সাব ডোমেন ইজ এ সাবসেকশন অফ ইউর ওয়েবসাইট দ্যাট ক্যান এক্সিস্ট অ্যাজ এ নিউ ওয়েবসাইট উইদাউট এ নিউ ডোমেন নেম যে নতুন একটা ডোমেন নেম ছাড়াই আপনি আপনার নতুন একটা ওয়েবসাইট তৈরি করে ফেলতে পারবেন সেটা হচ্ছে সাব ডোমেনের মাধ্যমে ইউজ সাব ডোমেন্স টু ক্রিয়েট মেমোরেবল ইউআরএলস ফর ডিফারেন্ট কন্টেন্ট এরিয়াস অফ ইউর সাইট মেমোরেবল ইউআরএল যদি করেন সেটা হচ্ছে ইউজারদের জন্য মনে রাখা খুবই সহজ হবে যেমন আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন শুধুমাত্র বিয়ার দুটা সক দুটা অক্ষর দেওয়া হয়েছে টাইটল পূর্বে বাংলাদেশের রেলওয়ের প্রথম দুটা অক্ষর এখানে নিয়েছে বিয়ার তো এটা হচ্ছে সিএনপি এটাও একদম সহজ এটাও খুবই ছোটোভাবে নিয়েছে তিনটা অক্ষর নিয়েছে সিএনপি ফর এক্সাম্পল ইউ ক্যান ক্রিয়েট আ সাব ডোমেন ফর ইউর ব্লগ দ্যাট ইজ অ্যাক্সেসেবল থ্রু ব্লগ ডট এক্সাম্পল ডট কম অ্যান্ড এক্সাম্পল ডট কম 
তো এটাই তারা বলছে যে এক্সাম্পল ডট কমের সাবডোমেন হচ্ছে ব্লগ ডট এক্সাম্পল ডট কম অ্যালাইসেসটা যদি দেখি তো হচ্ছে অ্যালাইসিস এখানে হচ্ছে ডোমেইন অ্যালাইসেস মেক ইউর ওয়েবসাইট অ্যাভেলেবেল ফর ম্যান আদার ডোমেইন নেম ফর এক্সাম্পল ইউ ক্যান মেক এক্সাম্পল ডট নেট অ্যান্ড এক্সাম্পল ডট অর্গ শো কন্টেন্ট ফ্রম এক্সাম্পল ডট কম এখন এখান থেকে যদি আমরা ডকুমেন্টেশনে যাই আমরা লাইভ ক্লাসে বিস্তারিত বোঝানো হবে ডিডাইরেক্ট রিডাইরেক্টসের বিষয়টা হচ্ছে আমরা যদি এখানে বিআর ডট টেলিটক ডট কম ডট বিটি এটার সাথে টেলিটক ডট কম ডট বিটি এই সাইটটা রিডাইরেক্ট করে ফেলি তাহলে আমরা এই সাইট ওপেন করলে এই সাইটটা ওপেন হবে না এখান থেকে আমরা রিডাইরেক্ট করে টেলিটক ডট কমে চলে যাব যেমন আমরা যদি এখানে লিখি এফ বি ডট কম সাইটটা লোড হোক দেখেন এটা এফ বি ডট কমটা লোড না হয়ে এখানে ফেসবুক ডট কমটা লোড হয়ে গিয়েছে এটা হচ্ছে রিডাইরেক্ট তো এটাই ওনারা এখানে বলেছে আর রিডাইরেক্ট অ্যালাউজ ইউ টু মেক ওয়ান ডোমেন রিডাইরেক্ট টু অ্যানাদার ডোমেন একটা ডোমেন থেকে আরেকটা ডোমেনে রিডাইরেক্ট করবে আইদার ফর ওয়েবসাইট ওর এ স্পেসিফিক ওয়েব পেজ এটা একটা ওয়েবসাইটও হতে পারে অথবা একটা ওয়েব পেজও হতে পারে ওয়েব পেজ হচ্ছে আপনার স্ল্যাশ যেমন এই যে এটা হচ্ছে একটা ওয়েব পেজ এই হোম তারপর আমরা যদি ইন্টারনেট থেকে গ্রাফিক্যাল ভিউ যাই এটাও একটা ওয়েব পেজ গ্রাহক সেবাতে যদি যাই এটা একটা ওয়েব পেজ তো যে কোনো একটা ওয়েব পেজের জন্য আমরা এই রিডাইরেক্টটা করতে পারি অথবা আমরা সম্পূর্ণ ওয়েবসাইটের জন্যই রিডাইরেক্ট করতে পারি আইদার ফর এ ওয়েবসাইট অর এ স্পেসিফিক ওয়েব পেজ ফর এক্সাম্পল ক্রিয়েট এ রিডাইরেক্ট সো দ্যাট ডাব্লু ডাব্লু ডট এক্সাম্পল ডট কম অটোমেটিক্যালি রিডাইরেক্ট ইউজার সু ডাব্লু 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 ডট এক্সাম্পল ডট নেট তাহলে রিডাইরেক্টসের বিষয়টাও আমরা বুঝতে পেরেছি জোন এডিটরটা যদি দেখি ডিএনএস কনভার্স ডোমেন নেই ইন্টু কম্পিউটার রিডারেবল আইপি অ্যাড্রেস ইউজ দিস ফিচার টু ম্যানেজ ডিএনএস জোন হচ্ছে জোন এডিটোরেটার বেশি একটা কাজ নেই যদিও জোন এডিটোরেটার ডাইনামিক ডিএনএস এখানে মূল বিষয়ে যেটা আমাদের সবচেয়ে বেশি লাগবে সেটা হচ্ছে ডোমেইন সাব ডোমেইন এবং সাইট পাবলিশার্সটা আমরা যদি ওয়েবসাইটটা ক্রিয়েট করা অবস্থায় ইনফরমেশন শো করাতে চাই আমাদের যদি প্রচুর ট্রাফিক থাকে আমাদের নির্দিষ্ট ডোমেনের অধীনে তখন সাইট পাবলিশার পাবলিশার্সটাও আমাদেরকে অনেক উপকার করবে 